Assalamu alaikum, hormatli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz barcha dardga davo giyoh Makki sana haqida suhbatlashamiz. Imom Ash-Shafi rahimahulloh jamiyat ikki turli kishilarga, shariatni saqlash uchun din olimlariga, soliq va tananni saqlash uchun tabiblarga muhtojdir dedilar. Sog'lom turmush tarziga amal qilmaslik va noto'g'ri ovqatlanishdan inson tanasida turli xil kasalliklar yuzaga keladi. Safro, qon, balg'am va savdo xiltlarining muvozanati buzilib, kishining mizoji o'zgaradi. Natijada moddalar almashinu buzilishi yuzaga keladi. Hozirgi kunda praktik meditsina inqirozga yuz tutganligi sababli ko'p tibbiyot olimlari tabiiy organik mahsulotlar bilan davolanishni targ'ib qilmoqdalar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizga hadislar orqali yetib kelgan xabarlarida hamda Ibn Qayyum al-Javziyning tibbi nabaviy kitoblarida keltirilgan shifo baxsh ne'matlarini inson salomatligi uchun nihoyatda muhim ekanligi hozirgi kunda o'z natijasini ko'rsatmoqda. Abdullah bin Ummu Haramadan keltirilgan hadisda payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Sizlar sanadan foydalaninglar. Unda hamma dardga davo bor, faqat zahardan boshqa. Qanday zahar?" deb so'rashganda o'lim dedilar. Ibn Moja Makki sanoni ingichka bargli xili eng foydali bo'lib, davolash xususiyatiga ega bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Sanoning asl vatani Saudiya Arabistoni bo'lib, muqaddas Makkada yovvoyi holda o'sib, tuzalishi qiyin bo'lgan ko'p kasalliklarga davo bo'lib kelyapti. O'rta asrlarda arab tibbiyot tadqiqotchilari Sultan al-Ashraf al-Baghdodiy, Imom al-Manawi va boshqa ko'p olimlar sanoning xususiyatlarini o'rganib, uning shifo baxsh ekanligi haqida aytib o'tishgan. Zamonaviy tibbiyot olimlari ham ko'p marta ilmiy tadqiqotlar olib borib, uning davolash xususiyatlari ko'p kasalliklarga manfaati borligi haqida aytishmoqda. Makki sana o'zining shifo baxsh xususiyati bilan juda ko'p mamlakatlarning tibbiyot olimlarini hayratga solib kelgan. Noyob xususiyatga ega bo'lgan bu o'simlik ko'plab murakkab kasalliklarni davolashda o'z natijasini ko'rsatgan. Sanadan tayyorlangan damlama ichakka ta'sir qilib Ichakdan jigariga o'tadigan mosoriqqa tomirlarini shlag va taksinlardan tozalab, ingichka va yo'g'on ichak mikrofloralarini tiklaydi. Va qonda tozalashi barobarida immunitetni tez tiklanishiga yordam beradi. O'simlik barlarida bo'lgan protein, ya'ni aminokislotalar har xil infeksion kasalliklarni hamda virus hujayralarini rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Unga qarshi kurashadi. Sano ich suruvchi xususiyati bilan Ichak harakatining peristaltikasini yaxshilaydi. Tanadagi ortiqcha suyuqliklarni, bo'g'imlarda yig'ilib qolgan tuzlarni haydaydi. Qonni taksinlardan tozalaydi. Har qanday shamollash, tomoq og'riq, bronxit, yo'tal, migren, tutqanoq kabi kasalliklarda qo'llanadi. Abu Ali ibn Sino yurak kasalliklarini davolash turkumiga kiritgan. Boshqa arab tibbiyot olimlari ko'p kasalliklarga yuqori darajada ta'sir etishi to'g'risida yozib, xususan tizza bo'g'im, quyumich, nerv og'riqlari, padagra, umurtqa kasalliklari, melanxoliya, fahmni kuchaytirish, mushaklar tortishi, allergik qichimlar, toshmalar, garibok, virus va mikroblarga qarshi manfaatli ekani haqida aytib o'tishgan. Sana o'simligi boy tarkibiga ega bo'lib, organik kislotalar, flavonoidlar mikro va makro elementlardan, xrom, mis, ruh kabilardan tashkil topgan. Sano yaproqlari damlamasi ichni yurishini yaxshilash, jigar va o't pufak, yurak qon tomir, endokrin sistemasi faoliyatini tiklash, proktit, parapraktit, qon tomirlarida xolesterinni yo'qotish, onkologik kasalliklar, buyrak va buyrak yo'llari sistemasi kasalliklari, nafas yo'llari kasalliklari, nafas siqish ichak kasalliklari va maqad yorilishida keng qo'llanadi. Ammo sanoni uzoq vaqt va davomli qo'llash mumkin emas, chunki uzoq vaqt qo'llanilganda organizmda unga nisbatan ko'nikma paydo bo'ladi, ichaklarning harakat faoliyati susayadi, hamda organizmdagi kerakli tuzlarni ham haydab chiqaradi. Mahmud Hasani davolardan chiqqan sadolar yoki 1001 tibbiy hikmat kitobida sano haqida ushbu riboyani keltiradi. Sano qimmatini bilganda odam uni qidirmoqqa qo'yardi qadam. Bir misqol sanoning evazi uchun ikki misqol tilla berardi mudom. 18-asrda ko'zga ko'ringan shoir va tabib Muhammad Husayniy yuqoridagi yuroboyisida 
sananing insan salamatlik uchun nihoyatda bebaho shifo baxsh o'simlik sifatida tilga olib ta'riflagan. Bugungi suhbatimiz nihoyasida siz azizlarga tarkibida makki sano bo'lgan shovash yig'malarini tavsiya qilamiz. Birinchi tavsiya. Makki sano o'rig'i 100 g, kunjut 100 g olib, kukun holiga keltirib, aralashtirib, bir choy qoshiqdan ovqatdan avval 3 mahal suv bilan ichiladi. Bunday yig'ma emizikli ayollarning sutini ko'paytiradi, erkaklar jinsiy quvvatini oshiradi, organizmni yoshartiradi, yurakni quvvatlantiradi. Daba kursi 10-15 kun. Ikkinchi tavsiya, ter kasalliklari uchun 3 osh qoshiq sano bargini 250 ml uzum sirkasiga solib, juda past olovda 5-10 minut qaynatiladi. Sovg'ich suzg'ichdan o'tkazib, qotir, qichma, oq va qora dog'larga surilganda manfaat bo'ladi. Kunda 2-3 mahal 10-15 kun qo'llaniladi. 3-chi tavsiya. Miyani xillar xiltlardan tozalash. Sano 1 osh qoshiq, ya'ni 15 g dan, qizil atirgulni gulbarga 1 osh qoshiq, ya'ni 15 g dan olib, 200 ml qaynoq suvda damlab, biroz sovg'ich suzg'ichdan o'tkazib, 1 osh qoshiq bodom yog'i solib, uyqudan avval ichib yotiladi. Har 3 kunda shunday ichiladi. Davo kursa 4-5 marta. 4-chi tavsiya Balg'am moddasi buzilishi bilan bog'liq kasalliklar, ya'ni bo'g'im og'riqlari, qurt va parazitlar, qo'l oyoq yorilishlari, tutqanoq, shaqiqa, vasvasa, qo'rquv, soch to'kilishi kabi kasalliklarda. Sano 1 osh qoshiq, 15 g olib, 200 ml qaynoq suvda damlab, 1-2 soat o'tkazib, suzg'ichdan o'tkazib, hammasini uyqudan oldin ichib yotiladi. Har 3 kunda shunday ichiladi. Davo kursi 5-6 marta. 5-chi tavsiya. Ossexandroz, bo'g'im, chanoq og'riqlari, quymich, asab og'riqlari da quyidagi malhamdan foydalaniladi. Zaytun yog'idan 300 ml olib, biroz qizdirib, sana barglardan to'r osh qoshiq solib, 4-5 minut past olovda qovurib, sovg'inchi idish qopqog'ini yopib qo'yiladi. Sovga suzg'ichdan o'tkazib, shisha idishga solib qo'yiladi. Qo'llanishi og'riq joylariga 15-20 kun suriladi. 6-tavsiya: qon tozalash. Xiltlar, ya'ni safro, qon, balg'am, savdo moddalarini muvozanatga keltirib, moddalar almashuvini tiklab, immunitetni kuchaytirish uchun quyidagi ko'rsatmadan foydalaniladi. Sariq xalila 10 g, makki sana 3 g, shohtari 3 g. Tayyorlanishi. Bu yig'mani 3-4 soat 300 ml sovuq suvda uyitib qo'yiladi. So'ngra past olovda 4-5 minut qaynatib o'chirib, idish og'zini yopib qo'yiladi. Sovg'ich suzg'ichdan o'tkazib, uyqudan avval ichib yotiladi. Ertasiga ich surish kerak. Agar ich surmasa, ertasi kuni yana qayta ichiladi. Agar ichni sursa, haftada 1 marta ichiladi. Davo kursi 3 marta. Yuqorida ko'rsatilgan tavsiyalarimizdan har kim o'zini xastalik holatiga qarab tanlab qo'llanishi mumkin. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Siz azizlarga sihat salomatlik tilagan holda xayrlashamiz. Omon bo'linglar.